Vocês तूर्पु गदावरी जिल्ला अनपर्थि ग्रामम्लो मन उन्नामु अनपर्थि पेर्वेनिगाने नल्ली मेल्ली मोला रड्डिगार सुधीर्ग राजिगे अनवोन कुट्टुम्मा मैना उन्दांटे अनपर्थिलो अद नल्लीमेल मोला रड्डिगार तन्डरिक तक्क तनियोड� वक्कर रोज गोड़ाने इंटलो उन्टों कोंट प्रजल कोसम, प्रजल आकल तेच्चरों कोसम, रोज एदु रक्कंगा एना, वक्कर नायकुडि वैसम इत्ती, एन वेल्डन जरुत्तुंदी, इकड़ राजिकियम, नायकुडि लक्षनां दिसकुनाट एते, नल्लिमिल மரி இன்னிச்சியாவாக்காரம்ஜேசன் नारा चंद्रबाबु ने डिगर आदेश चल मेरे को प्रति ग्रामों लोगों का परिटी नहीं प्रजल के आवश्यक माल तेल स्कोर उन तो पाटू प्रजल के यहाँ उस रालों ने उत्तर स्टंग कौसों तेलुदेशम पार्टी तरफ ना नायक लोग कार्यकर्ता लोग अंदर कुर्सी या लेने दी चंद्रबाबु ने डिगर का आकांक्षा प्रति रोज़ कोड़ा � अधे वेदंगा बार देशों लो जरूरतन वेश्यालु यपड़ का प्रिच अर्चिंची वारु प्रतिरोजु कोड़ तक सूचनलु सलहालु अंधे वड़न जरूरता होंदे वारु सूचनलु सलहाल नी ग्रामालो न कारिकत्तल की चार वेडू वारु नी मोट्वेट चेसी ग्रामाल अम्ता जागरत का लेन परिस्थितियों लो को ने ग्राम वालों सैनिटेशन कोसों तेलुगुदेशम पार्टी कार्यकर्तल साकारन तो ब्लीचिंग चालू डूंगी टोंडे कार्यक्रम आलती इसको डन जरी गिन्दी अधे वेदन का नेक ग्राम वालों प्रति कुटुंबा निकी पैदा कुटुंबा लाने टकी कोरगा एल सरफरा ये तरह निचाव सरोसल सरफरा इधर अलमोस्ट अन्य ग्रामालों ने चेपाड़न कौसों को कार्यचरण रूपण देने से जरूरत है उन्हें आधे वेदन का प्रति ग्रामालों को डर परिटिंची मुख्य इंगा कार्यकर्तल मोटिवेट चेंटन जरूरत है उन्हें ग्रामालों परिटिंची प्रजल की कोरोना व्याप्ति निरोधित स्तों ये वेदन का साधियों उतने निवेशियाने � कॉर्डन जरूरत है उन्हें। सर निकलने के वाटर में साहजन कार्य में रो वाटर में जितने नायक लाइक कर ले रहे हैं मल्ले नल्ले में प्रवर्तन अंधेरे के प्रजल कौसन रोज में रालड़ा में ये दो कार्यक्रम लो नल्ले में रांगेशन के अंदर ये दो का दांत लो में जोश ना हो इनका ये मूड वर किटवन सेवा कार्यक्रम चे� Indonesia Okey sahaja mana pernah mungkin dengan menteri itu kena halau batu. Mar gelisna warna mata ni kerap perlu praja jiwu tu lundi. Praja lek sanksi mungkin kosong. Mungkin ga karya kat lek sanksi mungkin kosong krusial ini jadi tau nanti. 
మరి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో తెలుగుదేశం పార్టీ పెట్టిన నాటి నుంచి మా కుటుంబం ఇవాళ ఇవాళ వరకు తెలుగుదేశం పార్టీతోనే ఉంది భవిష్యత్తులో కూడా ఉండబోతా ఉన్నాం అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ ప్రాంతంలో మూలారెడ్డి గారు కుటుంబానికి నమ్ముకున్న కార్యకర్తల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ మూలారెడ్డి గారి కుటుంబంతో అనుబంధం పెన వేసుకుని ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల నుంచి అనేక మంది తెలుగుదేశం పార్టీతో సేల్ చేస్తూ ఉన్నారు వారందరి యోగక్షేమాలు చూడడం వారి సంక్షేమం చూడడం దాంతోపాటుగా ప్రజల సంక్షేమం చూడడం అనేది నా ప్రధాన విధి అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఓటమి చెందినట్టు కాకుండా ఇవాళ ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా ఆయన హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పటికీ ప్రతిరోజు జూమ్ యాప్ ద్వారా మా అందరితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది ప్రపంచంలో జరుగుతున్న పరిణామాలని చాలా నిశ్చితంగా గమనించి దానికి తగినట్టుగా అందరికీ సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఆ విధంగానే మేము ఇవాళ ఏదైతే అధికార పక్షం చేస్తున్న అరాచకాల పట్ల కానీ అధికార పక్షం చేస్తున్న అక్రమాల పట్ల కానీ నిరంకుశమైన విధానం పట్ల కానీ ఇవాళ ఇంత సంక్షోభ పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్న తీరుని కానీ నిరంతరం ఖండిస్తూనే రెండో పక్కన ప్రజల క్షేమం కాంక్షించి ప్రజలకి ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా చూడడం కోసం మా వంతు కృషి మేము చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఓకే సార్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానివ్వండి లేదా మీరు అనపర్తి ప్రజలకి లేదా రాష్ట్ర ప్రజలకి ఏ రకమైన సందేశం ఏ రకమైన ధైర్యాన్ని ఈ కరోనా నుంచి భయపడద్దని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది ముఖ్యంగా తీసుకుంటే ప్రకృతి విపత్తుగా మనం పరిగణించాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఒక ఐదు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర తీసుకుంటే ఈ ఐదు వందల సంవత్సరాల్లో ఇటువంటి విపత్తులు ప్రపంచం అనేకం చూసింది దాదాపు పదిహేను సార్లు ఇటువంటి విపత్తులు రావడం జరిగింది ప్రతిసారి కూడా తీవ్రమైన ప్రాణ నష్టం జరగడం కూడా జరిగింది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఏదైతే స్పానిష్ ఫ్లూ పెద్ద ఎత్తున దాదాపు ఆ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పది కోట్ల మందిని కబలించిన పరిస్థితుల్లో మరలా అంత పెద్ద విపత్తు వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ పేరుతో రావడం జరిగింది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజల జీవన విధానంలో మార్పు రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ జపాన్లో అతి తక్కువగా ఈ కేసులు నమోదు కావడం వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ ఏదైతే మనం ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత లాక్డౌన్లో మనం జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఉన్నామో జపాన్ జీవన శైలిలో వారి రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్లో ఈ విధమైన విధానాలు పాటించడం వల్ల ఇవాళ అక్కడ ఈ వ్యా ఈ వ్యాధి ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందలేదని విశ్లేషకులు భావిస్తూ ఉన్నారు వారు ఏదైతే జీవన విధానాన్ని నిరంతరం పాటిస్తూ ఉన్నారో అది మనం ఇవాళ ఈ కరోనా వ్యాప్తి వచ్చిన తర్వాత లాక్డౌన్ వచ్చిన తర్వాత మనం పాటిస్తూ ఉన్నాం అందువల్ల ప్రజలందరూ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు మనం నిరంతరం పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి వ్యక్తిగతంగా పరిశుభ్రత పాటించుకోవాలి ఏదైతే సామాజిక దూరం పాటించాలని భావిస్తూ ఉన్నామో అది పాటించటం ఇవన్నీ మన రెగ్యులర్ లైఫ్ స్టైల్లో భాగం కావాల్సిన అవసరం ఉంది అటు ఎందుకంటే దీనికి ఒక ఉదాహరణగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ వచ్చినప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది ఆగస్టు పదకొండవ తారీఖున మహాత్మా గాంధీ గారికి కూడా ఈ స్పానిష్ ఫ్లూ సోకడం జరిగింది ఆ రోజుల్లో ఆయన తీవ్రంగా ఆ రోజు జబ్బు పడ్డం జరిగింది అప్పుడు ఆయన ఆహారపుట అలవాట్లు కానీ జీవన విధానాన్ని కానీ కంప్లీట్గా మార్చుకుని ఒక రెండు నెలల వ్యవధిలో ఆయన మామూలు స్థితికి రావడం ఆరోగ్యవంతులుగా తయారు కావడం ఆయన జీవితకాలం కూడా అదే జీవన విధానాన్ని అదే ఆహారపుట అలవాటుని కంటిన్యూ చేసి మనందరికీ ఆదర్శ్ ప్రైడ్గా నిలిచిన సంగతి మనందరికీ తెలుసు అందువల్ల ఆహారపుట అలవాట్లు జీవన విధానం అనేది మనిషి ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించడంలో చాలా పీలక పాత్ర పోషిస్తాయి అందువల్ల మనందరం మనకి భారతదేశంలో ఒక గొప్ప సంస్కృతి ఉంది వేదకాలం నుంచి కూడా ఆ సంస్కృతి భారతదేశ మూలాలని మనం మర్చిపోకుండా మనం ఆ జీవన విధానాన్ని భారతీయ సంస్కృతి ఏదైతే మనకు జీవన విధానాన్ని నేర్పిందో ఆ జీవన విధానాన్ని మనం కొనసాగిస్తే ఇటువంటి వైరస్లు కానీ అనారోగ్యాలు కానీ మానవుడు దరిచేరదు అనేది నా ప్రగాఢ నమ్మకం
సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది వారు వేదాల నుంచి గత ఐదు సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఈవెందో గాంధీ గారి టైంలో వచ్చిన ఫ్లూ కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది ప్రజలు ఎటువంటి భయాందోళన చెందద్దు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండి మీరు చేసుకుంటే అదే విధంగా ఇంత క్లిష్ట కారణాల కూడా చంద్రబాబు నాయుడు రోజు మాకు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ పెట్టడం జరుగుతుంది మేము కూడా ప్రజలకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇలా ఉంటూనే ఒక రకంగా ఒక కను రాజకీయం మీద కూడా వేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న అధికార పక్షం ఏదైతే దుర్వినియోగం చేస్తుందో అవన్నీ కూడా మేము తిప్పికొట్టే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాము ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మేము ఇది ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి లేదు అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి ఆ వ్యక్తిగా శుభ్రత పాటించండి మీకు కరోనా కూడా ఏం చేయదని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే మళ్ళీ మే మూడు వరకు కూడా ఆయన చెన్నై సేవా కార్యక్రమ కార్యక్రమాలు రోడ్డు మీద ఆధారకు కూడా వారు భోజన ఏర్పాటు చేయడము ఎస్ఎన్సీఎల్ కమ్యూనిటీ సెంటర్ నిత్యావసర చేయడం కూడా జరుగుతుంది మరి ఇటువంటి సేవా కార్యాలను ఇంకా చేయాలని కోరుకుంటుంది నైన్టీన్ న్యూస్ కెమెరా వెంకటేష్తో సాగర్ నైన్టీన్ న్యూస్ అనపర్తి